Hola, bienvenidos a este curso online de español que se titula Español Comercial. Me llamo Rajiv Saxena y soy catedrático en el Centro de Estudios Hispánicos, Portugueses, Italianos y Latinoamericanos en la prestigiosa Universidad Jabal Al Nehru en Nueva Delhi. Hello, welcome to the online Spanish course and this paper is entitled Business Spanish. I'm Rajiv Saxena and I am a professor in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru Universities. Como ya hemos visto antes en muchos otros módulos, este es módulo también que tiene bastante importancia que se titula Cartas de Reclamación or Letters of Complaint. As you've seen in other modules, this is also a very key module that is entitled the Letters of Complaint. So, we are going to see how Letters of Complaint are, are written And also we are going to be talking about the section which is called the relevant news articles where you can take up the vocabulary lists and learn them from the beginning and see it in the text and within the context in which they have been used. And then we'll conclude by doing a quick wrap up of all that we've done in this module also. So are we ready to begin? Empecemos. Objetivos. Los principales objetivos de este módulo son de escribir una carta de reclamación. Uh, entonces, vamos a ver las características de escribir una carta de reclamación, de entender las uh, varias uh, maneras y usos de uh, las cartas de reclamación en la área de negocios de, de español comercial. Y también darles a ustedes un conjunto de ejemplos a base de artículos de noticias para que lo vean y que lo aprendan. So, through this module, you will be able to understand the various usages and methods of writing a letter of complaint and especially in the area of business Spanish. We will also give you a specific set of examples within the context of news articles which are relevant to this topic so that you people can pick up vocabulary which is related to this area. Also, as we have clarified previously, that you can use this as a very good source of having an e-text in front of you and having a person reading out that e-text so that you can do pr your practice of interpretation skills also at the same time and do translation on your own on the basis of the e-text. So please go ahead, practice and become perfect. Let us start with the introduction of this module and we would like to start by introducing you how to lodge a complaint with other business parties or anyone involved in the business if there's been a non-payment of the bill or if there's any damaged product found after delivery. So we'll talk about two basic types which is non-payment of the bills or damaged products which have been found uh, after delivery. So let us look at the first sample of the cartas de reclamación. These kind of letters always carry a formal tone as the reason for non-payment or any other thing is unknown. So you please use the formal tone in Spanish which is the usted form and try to become as business-like and as impersonal and as detailed as possible from the beginning. Be very professional, concise and brief and to the point and be very formal. Asunto, reclamación por falta de pago. Muy señores nuestros, dos puntos. Les recordamos que el saldo de su cuenta sigue siendo positivo a favor nuestro importe de 1,085 euros. Con tal motivo volvemos a adjuntar la factura número 1439. Estamos convencidos de que se trata de una demora por acumulación de trabajo en el departamento de ventas. Así pues, le rogamos que ingresen el importe de la factura lo más pronto posible para poder continuar con nuestras tareas contables. Le pedimos que si al recibir la presente ya han efectuado el pago, no tengan en consideración la presente carta. Para cualquier aclaración, no tengan duda en contactarnos muy atentamente como Darni Josefina, departamento de ventas. So, you have seen how formal to the point this letter is. We will just do a quick review of this letter once again. Please have a look at it and please try to remember that the beginning and the ending of all the letters, formal letters in Spanish remain the same at any given point of time. It is just the body, el cuerpo principal, que cambia conforme a lo que quiere decir usted. Así que empezamos otra vez leyendo esta carta de reclamación. Asunto, reclamación por falta de pago. Muy señores nuestros, dos puntos. Les recordamos que el saldo de su cuenta sigue siendo positivo a favor nuestro por un importe de 1,085 euros. Con tal motivo, 
volvemos a adjuntar la factura número 1439. Estamos convencidos de que se trata de una demora por acumulación de trabajo en el departamento de ventas. Así pues, les rogamos que ingresen el importe de la factura lo más pronto posible para poder continuar con nuestras tareas contables. Le pedimos que, si al recibir la presente ya han efectuado el pago, no tengan en consideración la presente carta. Para cualquier aclaración, no tengan duda en contactarnos. Punto. Muy atentamente, coma, Dani Josefina, Departamento de Ventas. Es muy fácil y como se ve que el tono es bastante profesional y muy breve y se dice todo. Además, se pide perdón si ya hayan efectuado el pago de antemano. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener en mente estas cosas para escribir unas cartas formales en cuanto a las cartas de reclamación también. So, let us continue with another letter which shows concern about the late delivery of products. So, as previous letter, asunto, reclamación por retraso en la entrega del pedido A barra 19. A la atención del señor director, estimado don Javier, dos puntos, ponemos es en su conocimiento que el pedi pedido con la referencia A barra 19 todavía no ha sido suministrada a nuestra empresa el pasado 13 de noviembre, según lo hablado. Si no recibimos los productos próximamente, nuestra empresa no podrá satisfacer las necesidades de nuestros exigentes clientes, corriendo hasta el riesgo de perderlos. Ante la situación en que nos encontramos, le rogamos acelerar la entrega del pedido. En caso de más retrasos, nos veremos obligados a anular el pedido, así como a exigir una indemnización por los daños ocurridos. En espera de sus noticias, le saludamos atentamente Germán Schach, director de Cobra. Entonces, como lo hemos visto, que es una manera muy firme de decir que hay, ha habido un, una demora de, los, de la entrega de productos y así que o bien den prisa o bien que te, uh, tendrían que anular o cancelar el pedido y además pedir indemnización por los daños ocurridos. Vamos a echar un uh, repaso otra vez a esta carta para que lo tengan en, en mente como se lo escribe, ¿ok? Uh, rec asunto, reclamación por retraso en la entrega del pedido A barra I9. A la atención del señor director, estimado don Javier, dos puntos, ponemos en su conocimiento que el pedido con la referencia A barra I9 todavía no ha sido suministrado a nuestra empresa el pasado 13 de noviembre, según lo hablado. Si no recibimos los productos próximamente, nuestra empresa no podrá satisfacer las necesidades de nuestros exigentes clientes, corriendo hasta el riesgo de perderlos. Ante la situación en la que encontramos, le rogamos acelerar la entrega del pedido. El caso de más retraso nos veremos obligados a anular el pedido, así como exigir una indemnización por los daños ocurridos. En espera de sus noticias, les saludamos atentamente Hernán Schach, director de Cobra. So, we have seen that whenever you need to write such letters, you can use these or similar formats to do so. The beginning and the ending of the letters remain the same. It is only the main body that changes as per the objective of writing such a letter. So, let us move on to the next section, which we find very interesting, which is the relevant news articles. So, uh, we would try to get the conceptual know-how of business Spanish and we will, as usual, as has been done in the previous module, also try to learn up the vocabulary which has been given within the context of the text that has been given to you in front of you in the e-text. So, I hope that the text e-text is in front of you in uh, a printed form and now we're going to read out the, uh, the text and please try to follow it al pie de la letra y también para hacer los ejercicios de interpretación. Ok, entonces seguimos con el artículo. La audiencia nacional mantiene la fianza de 1,2 millones al PP en el caso de los papeles de Bárcenas. Europa Press, Madrid. Repito, la audiencia nacional mantiene la fianza de 1,2 millones 
millones de PP en el caso de los papeles de Barcenas y Europa Press Madrid. La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del Partido Popular de recorrer el auto de apertura de juicio oral en el que el juez sector José de Mata impuso en, a la formación política una fianza de 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario por haberse financiado con cajas B desde 1990 hasta al menos el año 2008. Repito, la Audiencia Nacional ha rechazado la petición del Partido Popular PP de recurrir el auto de apertura de juicio oral en el que el juez instructor José de la Mata impuso a la formación política una fianza de 1,2 millones de euros por responsabilidad por responsable civil subsidiario por haberse financiado con cajas B desde 1990 hasta al menos el año 2008. En un auto conocido, conocido este martes, la sección cuarta de la sala de lo penal desestima el recurso de queja presentado por los populares contra la decisión del juez instructor de admitir el recurso de apelación que presentaron contra el auto de apertura de juicio oral. Repito otra vez, en un auto conocido este martes, la sección cuarta de la sala de lo penal desestima del recurso de queja presentado por los populares contra la decisión del juez instructor de inadmitir el recurso de apelación que presentaron contra el auto de apertura el de juicio oral. Los magistrados argumentan que el artículo 783.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no cabe el recurso pretendido por la parte recurrente. Repito otra vez esta parte y ojo, los magistrados argumentan que el artículo 383.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no cabe el recurso pretendido por la parte recurrente. Además, los magistrados califican la indefensión alegada por el PP como simples manifestaciones defensivas sin sustrato alguno. ¿Por cuánto pueden combatir este extremo durante el juicio porque la decisión de la mata se ha sido adoptada después de una larga investigación en que el instructor ha obtenido cabal conocimiento? Siempre desde la perspectiva indiciaria acerca de la cifra que por responsabilidades civiles subsidiarias pudiera condenada en su caso la formación política. Repito, además, los magistrados califican la indefensión alegada por el PP por simples manifestaciones defensivas sin sustrato alguno. Por cuanto pueden combatir este extremo durante el juicio y porque la decisión de, de la mata ha sido adoptada después de una larga investigación en el que el instructor ha obtenido cabal conocimiento, siempre desde la perspectiva indiciaria acerca de la cifra que por responsabilidades civiles subsidiarias pudiera ser condenada, en su caso la formación política. El juez de la mata abrió juicio oral en mayo pasado contra los extensores Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerte, el exgerente del PP, Cristóbal País, los socios de UNIFCA, Gonzalo Uriquio y Belén García, y su empleada Laura Montero. Además, consideró que el partido debe ser juzgado como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que estos habrían cometido. El juez de la Mata abrió juicio oral el mayo pasado contra los extesores Bars Luis Barcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente del PP, uh, Cristóbal País, los socios de Unifica, Gonzalo Uribiquio y Belén García y su empleada Laura Montero. Además, consideró que el partido debe ser juzgado como responsable civil subsidiario de los préstamos delitos que los habrían cometido.
El titular del juez central de instrucción número 5 estableció una fianza civil de 1,2 millones de euros para la formación presidida por Mariano Rajoy. En concreto, reclamaba algo más de un millón de euros por el impuesto de sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa unífica que renovó Génova y 220.000 mil por cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el impuesto de sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 mil euros. Repito otra vez, y cuidado con esta parte del texto, que es bastante técnico. El titular del juzgado central de instrucción número 5 estableció una fianza civil de 1,2 millones de euros para la formación presidida por Mariano Rajoy. En concreto, reclamaba algo más de un millón de euros por el impuesto de sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa unífica que renovó Genova y 220.000 por la cantidad que habría dejado, dejado de ingresar hacia, ante Hacienda por el impuesto de sociedades de 2008, en el que recibió dos donaciones presuntamente irregular por valor de 1.055.000 mil euros. So, let us go to the vocabulary part of this section and see the vocabulary that we have highlighted in bold in the e-text. And you can see the vocabulary is very, very relevant to what we are talking about over here in business Spanish. El juicio, trial. Desestimar, to disdain or dismiss. La apelación, appeal. Calificar, to mark or designate. Combatir, to fight or combat. Cabal, to complete. Juzgado, judged. Indiciaria, circumstantial. El impuesto, tax. Abonar, to pay out or to credit. Let us go on to another text which we have picked up specially for you people to discuss over here today. Please take out a printout from the e-text and then we can start from this text. El título del artículo es Cañizares pide a la católica que entre en el debate político. Se Toledo, Valencia. Primero lo dijo en la homilia y después, para que no quedara ninguna duda, lo repitió ante el nuevo rector de la Universidad Católica de Valencia, Ignacio Sánchez Cámara, y su claustro al completo durante la apertura del curso académico. Cañar Sárez pide a la católica que entre en el debate político C. Toledo, Valencia. Primero lo dijo en la homilia y después, para que no quedara ninguna duda, lo repitió ante el nuevo rector de la Universidad Católica de Valencia, Ignacio Sánchez Cámara, y su claustro al completo durante la apertura del curso académico. El cardenal archivispo de Valencia, Antonio Cañizares, quiere que la institución abone el silencio y se posicione abiertamente en los debates que asusan a la sociedad española. En España están pasando cosas muy graves y la Universidad Católica de Valencia no puede seguir muda. Se está amenazando la unidad. ¿Y qué decimos? No podemos callar. Espeto en el discurso de la clausura de un acto que contó con una nutrida representación institucional. Repito otra vez esta parte. El cardenal archivispo de Valencia, Antonio Cañizares, quiere que la institución abone el silencio y posicione abiertamente en los debates que asusan a la sociedad española. En España están pasando cosas muy graves y la Universidad Católica de Valencia no puede seguir muda. Se está amenazando a la unidad y, ¿qué decimos? No podemos callar. Espeto en el discurso de la clausura de un acto que contó con una nutrida representación institucional. Antes, además, duró de la liturgia, había urgido a restaurar y fortalecer la unidad de España porque está a punto de romperse. El mensaje explicaron después desde el uh, archivispado no 
solo aludía a la situación con Cataluña, sino que era una petición mucho más amplia. La reclamación es que participe más en los debates públicos que se están produciendo y no sea invisible. La universidad debe salir a la palestra e implicarse, no estar callada, argumentaron. Repito, antes, además, durante la liturgia, ha habido urgido a restaurar y fortalecer la unidad de España, porque está a punto de romperse. El mensaje explicaron después desde el archivispado no solo aludía a la situación con Cataluña, sino que era una petición mucho más amplia. La reclamación es que participe más en los debates públicos que se están produciendo y no sea invisible. La universidad debe salir a palestra e implacarse, no estar callada, argumentaron. De hecho, el cardenal archivispo aludió también en la homilia que a la que apertura de curso se produce en una España católica todavía, aunque bastante debilitada religiosamente y envuelta en un clima social y cultural muy concreto, en una profunda y extensa crisis que connota una grave quiebra moral y humana, que hace aún más dura y difícil su superación y con una unidad amenazada. Repito, de ocho, de hecho, el cardenal archivispo aludió también en la homilia a que la apertura del curso se produce en una España católica todavía, aunque bastante debilitada religiosamente y envuelta en un clima social y cultural muy concreto, en una profunda y extensa crisis que connota una grave quiebra moral y humana, que hace aún más dura y difícil su superación y con una unidad amenazada. El nuevo rector en su discurso asumió parte del postulado de Can Cañizares ya que defendió que la identidad de una universidad cristiana nunca puede exhibirse acomplejada. ¿Cómo una universidad cristiana puede estar acomplejada? La universidad es una institución originaria y esencialmente cristiana, dijo. Repito otra vez, el nuevo rector en su discurso Asumió parte del postulado de Cañizares, ya que defendió que la identidad de una universidad cristiana nunca puede exhibirse acomplejada. Como una universidad cristiana puede estar complejada si la universidad es una institución originaria y esencialmente cristiana, dijo. El rector remató su intervención apuntando que la superación de la crisis de la universidad y con ella de la cultura y Europa depende de la restauración de los principios y valores de la cultura clásica, cuyos pilares son la existencia de un sistema jerárquico de valores y la trascendencia que expresan. El rector remató su intervención apuntando que la superación de la crisis de la universidad y con ella de la cultura europea depende de la restauración de los principios y valores de la cultura clásica cuyos pilares son a la existencia de un sistema jerárquico de valores y la trascendencia que expresan. Por su parte, Josefina Bueno, directora general de Universidades, Estudios Superiores y Ciencia de la Consellería de Educación, afirmó en la apertura del curso académico de la UCV que la solemnidad que envuelve un acto de estas características simboliza la importancia que tiene el inicio de un nuevo curso académico y no cabe duda de que la universidad representa en términos económicos y sociales un motor económico y un ascensor social ineludible. Repito, por su parte, Josefina Bueno, directora general de Universidades, Estudios Superiores y Ciencia de la Consellería de Educación, afirmó en la apertura del curso académico de la UCV que la solemnidad que envuelve un acto de estas características simboliza la importancia que tiene el inicio de un nuevo curso académico y no cabe duda de que la universidad representa en términos económicos y sociales un motor económico y un ascensor social ineludible. Por ello, la directora general ha apelado a los participantes en el acto académico de la responsabilidad de formar parte de la educación superior 
de ser un vehículo transmisor de la formación y el conocimiento y aseguró que para la comunidad cambie su modelo productivo y nuestra juventud no se vea abocada al exilio y encuentre un futuro profesional digno. La formación universitaria es clave. Finalmente, Bueno felicitó a la UCV por encabezar el ranking de empleabilidad. Repito otra vez, por ello, la directora general ha apelado a los participantes en el acto de la responsabilidad de formar parte de la educación superior, de ser un vehículo transmisor de la formación y el conocimiento, y aseguró que para la comunidad cambie su modelo productivo y nuestra juventud no se vea ahogada el, al exilio y encuentre un futuro profesional digno, la formación universitaria es clave. Finalmente, bueno, felicitó a la UCV por um, encabezar el ranking de empleabilidad. So, now that we've come to the end of this text, let us have a quick look at the vocabulary that we have marked in bold and try to learn them in the context which they have been dealt with in the text. Cardinal, cardinal. Claustro, cloister. Amenazar, to threaten. La liturgia, liturgy. La quiebra, bankruptcy or collapse. Ineludible, inevitable. Aludir, to allude or to refer to. Jerárquico, hierarchical. So, we have seen in this module the characteristics of writing a complaint through samples of some letters. The format given in this module is one of the standard methods of writing a business letter. And we have already explained that the beginning and the end remain al always the same, almost the same. And the only changes that are to be made is in the main body of the text. You also read some news articles which are very helpful, not just in terms of theories of business communication, but also in terms of vocabulary and expressions that you have learned from it. So, we would like to end this module. Muchas gracias por su atención.